সম্মানিত ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম সকলকে আমার পুলিশের পদোন্নতি চ্যানেলে স্বাগতম আজ আমি আপনাদের সাথে তল্লাশি সংক্রান্ত ফৌজদারি কার্যবিধি 94 থেকে 103 ধারা খুব সহজে কিভাবে তিনটি সূত্রের মাধ্যমে অর্থাৎ তিনটি টেকনিকের মাধ্যমে মনে রাখা যায় তা নিয়ে আলোচনা করব তাহলে প্রথম সূত্রটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সূত্র সপাপ স্থায়ী প্রবে এখানে 94 থেকে 100 অর্থাৎ 60 টি দ্বারা মনে রাখা সম্ভব সদি হচ্ছে সমন দিবে কে দিবে সমন কার কাছে দিবে কেন দিবে এটা প্রশ্নগুলো উত্তর চলে আসে মামলা আলামত কোন ব্যক্তির কাছে আছে বলে যদি কোনো পুলিশ অফিসার জানতে পারে তাহলে সেই ব্যক্তি সেই ব্যক্তি সেই ব্যক্তির রেকর্ড পুলিশ অফিসার সমন দিবে সেই ব্যক্তি সমন পাওয়ার পর সেই মামলা আলামত পুলিশ অফিসার কে দেওয়ার জন্য বা তাকে আইনগত সহায়তা করার জন্য বাধ্য যদি না দেয় সেই ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি বিরুদ্ধে তল্লাশি করা যায় এবং তল্লাশি পরোনা ইস্যু ইস্যু করা যায় 94 ধারা পাতে হচ্ছে ডাক বা পার্সেল পাতে পার্সেল সমন্বিত শব্দ ডাক পার্সেল আমরা বলতেই পারি মামলা তদন্তের স্বার্থে ডাক পার্সেল উদ্ধার করার জন্য তল্লাশি ও তল্লাশি পরোনা ইস্যু করা যায় পাতে হচ্ছে পরোনা কি পরোনা তল্লাশি পরোনা সংজ্ঞা স্থাতে হচ্ছে নির্দিষ্ট স্থান স্থান স্থাতে হচ্ছে স্থান অর্থাৎ উল্লেখিত পরোনায় আদালত কর্তৃক উল্লেখিত পরোনায় যে স্থানে তল্লাশি করার জন্য উল্লেখ থাকবে সেই স্থানে তল্লাশি করতে হবে 97 ধারা ইস্যু কি ইস্যু তল্লাশি পরোনা ইস্যু কখন তল্লাশি পরোনা ইস্যু করা হয় থানা এলাকার কোন আবদ্ধ স্থানে চুরাই মাল জাল দলিল অবৈধ মালামাল আছে বলে জানার পর সেই মালামাল উদ্ধারের জন্য তল্লাশি করা যায় এবং তল্লাশি পরোনা ইস্যু করা যায় 98 ধারা প্রত্য হচ্ছে প্রকাশনা কি প্রকাশনা অবৈধ প্রকাশনা বা বাজেয়াপ্ত প্রকাশনা 99 এর ক ধারা তো অবৈধ প্রকাশনা এবং বাজেয়াপ্ত প্রকাশনা যাহা প্রকাশ করলে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হতে পারে বা কোনো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগতে পারে এমন প্রকাশনা উদ্ধার বা আটক করার জন্য তল্লাশি করা যায় এবং তল্লাশি পরোনা ইস্যু করা যায় 99 এর ক ধারা বেতে হচ্ছে বেআইনি ভাবে আটক অর্থাৎ বেআইনি ভাবে আটক ব্যক্তিকে উদ্ধার করার জন্য তল্লাশি করা যায় এবং তল্লাশি পরোনা ইস্যু করা যায় 100 ধারা সূত্র 2 অভেস 102 ধারা পথে হচ্ছে অনুমতি অর্থাৎ আবদ্ধ স্থানের প্রবেশ করতে হলে মালিকের অনুমতি নিতে হবে এটা আবার কার্যবিধি 47 ধারাও বলা আছে ভেতে হচ্ছে ভেঙে অর্থাৎ অনুমতি না পেলে দরজা নানা ভেঙে প্রবেশ করে গ্রেফতার করা যায় 48 ধারায় বলা আছে ফৌজদারি কার্যবিধিতে বলা আছে তো 102 এর তিনটা ক্লোজ এর জন্য অবেশ দিয়ে আমি বুঝিয়েছি সদিয়ে সন্দেহ অর্থাৎ তল্লাশির সময় কাউকে সন্দেহ হলে কার্যবিধি 51 ও 52 ধারা মোতাবেক দেহ তল্লাশি করা যায় সর্বশেষ 103 ধারা ফৌজদারি কার্যবিধি 103 ধারা এটা সূত্রটা বানিয়েছি আমি 2 3 লেচ মা 1 ভিক 187 তো 2 3 দিয়ে একটা বাক্য লেচ দিয়ে একটা বাক্য মা 1 দিয়ে একটা বাক্য ভিক দিয়ে একটা বাক্য এবং 187 দিয়ে একটা বাক্য অর্থাৎ 1 2 3 4 5 এই পাঁচটা বাক্য আমি সহজভাবে মনে রাখার জন্য বানিয়েছি 2 থেকে 3 বলতে আমরা বুঝি 2 3 জন গণ্যমান্য ব্যক্তি অর্থাৎ এক নাম্বার 103 এর এক নাম্বার হবে এলাকার দুই তিন জন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসেবে রাখতে হবে দুই তিন জন গণ্যমান্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি তারপরে লেজ দুই তিন লেজ লেতে হচ্ছে লেভেল অর্থাৎ সাক্ষীদের উপস্থিতিতে মালামালের গায়ে লেভেল লাগাতে হবে এবং জব্দ তালিকা মালামালের একটি জব্দ তালিকা তৈরি করতে হবে জব্দ তালিকা তৈরির পর সভাপতি আমাদের সাক্ষীদের স্বাক্ষর নিতে হয় তো সাক্ষীদের স্বাক্ষর নিতে হবে তিন নাম্বার মা এক মাতে হচ্ছে মালিক অর্থাৎ মালিক যদি সঙ্গে যেতে চায় তাহলে মালিককে সঙ্গে নিতে হবে এবং জব্দ তালিকার একটি কপি মালিককে দিতে হবে 
তারপর চার নাম্বার ভিক মানে ভিতে হচ্ছে ভিন্ন জব্দ তালিকা কত হচ্ছে কপি অর্থাৎ এটাকে আমরা বলতে পারি এভাবে তল্লাশির সময় বাড়ির মালিক তো এটা বললাম তল্লাশিকালে কারো দেহ তল্লাশি করে যে মালামাল পাওয়া যায় অর্থাৎ তল্লাশিকালে কারো দেহ তল্লাশি করে যে মালামাল পাওয়া যায় তার একটি ভিন্ন জব্দ তালিকা করতে হয় এবং সেই কপি মালিককে দিতে হয় সর্বশেষ একশো সাতাশি দণ্ডবিধ একশো সাতাশি দ্বারা বলা আছে সাক্ষী যদি হাজির না হয় সেক্ষেত্রে দণ্ডবিধ একশো সাতাশি দ্বারায় তল্লাশিকালে সাক্ষী হাজির না হলে দণ্ডিত হবেন এই হচ্ছে আজকের সার্বিক আলোচনা আশা করি আপনারা খুব সহজভাবেই তল্লাশি সংক্রান্ত যে সকল দ্বারা আছে আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছেন বা হবেন তো আপনারা তল্লাশি সংক্রান্ত যে বিষয়গুলো আছে একশো দুই এর তিনটা ক্লোজ লেখার পর আপনারা নিচে দুইশো আশি পিআরবি দুইশো আশি বিধি লিখতে পারেন আবার একশো তিন ধারার ক্ষেত্রেও পিআরবি দুইশো আশি বিধি নিচে লিখতে পারেন তো এই মাত্র কয়েক মিনিটের আলোচনায় আমরা দশ থেকে বারো থেকে চোদ্দটা ধারা ব্যাখ্যা সহ শিখতে পারলাম আশা করি আপনাদের আজকের এই শিখানোর পদ্ধতিটা ভালো লেগেছে আমি সামনে আরো ব্যতিক্রমধর্মী টেকনিক আপনাদের কাছে নিয়ে নিয়ে আসবো এবং আপনাদের সকলের একটি জিনিস শুনে আনন্দিত হবেন মাত্র চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটা এরকম সূত্র অর্থাৎ টেকনিক আমাদের আইন আইনের জন্য যথেষ্ট আমাদের আইন পরীক্ষার জন্য যথেষ্ট এবং সেগুলো আমি তৈরি করেছি ধীরে ধীরে আমি আপনাদের দিব তো আপনাদের যদি আমার এই টেকনিকগুলো বা এই প্রসেসগুলো ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন আমার কন্টেন্টগুলো যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাকে উৎসাহিত করবেন আর একটা কথা না বললেই নয় আমি বারবার বলি অল্প পড়ুন অতিরিক্ত ধারাগুলো অতিরিক্ত ধারাগুলো না পড়ে যেগুলো বিগত বছরে বারবার আসে সেগুলো আয়ত্ত করুন তাহলে আপনার যে জড়তা আত্মবিশ্বাস আসবে এবং জড়তা কেটে যাবে এবং আইনের মজা পাবেন আমি যেভাবে দেখিয়েছি এটা যদি আপনারা এই নিজেরা লিখে খাতায় প্র্যাকটিস করেন এবং নিজের মাথার একটু খাটান তাহলে আপনারা দেখবেন পড়ার মধ্যে অনেক বেশি আনন্দ পাবেন আর যারা অ্যাডভান্স মোটামুটি ভালো জানেন তারা এই টেকনিকটা অবলম্বন করলে আশা করি আরও খুব ভালো ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হবে সকলকেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আজকের আলোচনা এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ